za nas. Već smo koncentrisani na sekundarni izvor energije, a to je fizička, odnosno čvrsta hrana. Također, naš nervni sistem je najbolji provodnik električne energije, odnosno elektrona, najbolji provodnik elektrona u telu. Kada vi gledate u sunce na određeni način, da ću vidjeti ćemo kako, onda se napojate direktno tom sunčevom energijom. Možemo uporediti, recimo, naše nerve sa kablovima za struju. Kablo, odnosno nervi, odnosno naši kablovi provode direktno, znači elektroni protiču direktno kroz kablovi i shranjaju naše telo, sve delove našeg tela. A kičma je najsnažniji kabal i on se sastoji od više tih kablova. Ja ne znam da li se to tako tačno zove koaksijalni kabal, ali bi ga uporedila sa tim kablom. Znači, to je kabal koji i zbog toga, znači, tu možemo da pričamo danima o tome i možda ćemo imati neko predavanje, možda ovo je naprednije, pa možemo predati tu temu malo više. Međutim, eto, ukrutko o tome toliko. Kako se to gleda u sunce? Postoje mnoge metode u svetu, međutim, ova metoda koju sam ja praktikovala, mnogi moji pacijenti, rođaci, članovi porodice, je metoda Hiraratan Manika, gde se gleda u sunce isključivo u prvom i zadnjem satu toku dana, kada je UV jako nizak. Gleda se isključivo po 10 sekundi svakog dana, znači, Danas gledate 10, sutra 20, preko sutra 30 i tako povećavate do 45 minuta. Kada dostignete 45 minuta, onda se spustate po minut svaki put kada gledate, dok ne dođete do 15 minuta. Sve to imate opisano u mojim upustvima i onda tu ostajete još nekoliko mjeseci, godinu dana i posle toga ne morate nikada više gledati. Vaš organizam postaje solarna baterija. Uz to bi spomenula da je jako bitno stajati na zemlji bos zbog uzemljenja, jer mi dobijamo električnu energiju direktno od sunca na taj način i ukoliko stalno gledajte sunce obuveni, može doći do blokiranja te električne energije u telu. Zbog toga, kada je zima, u redu može se i preskočiti neko vreme, međutim, sa prvim zrecima sunca, sa prvim toplim vremenom, treba stati bos na zemlju, da bi se uzemljeli. Ukoliko neko gleda u sunce u zgradama, možete se uhvatiti za cevi od radijatora, zbog toga što su cevi od radijatora uzemljene. To je jako bitno. Također, posle gledanja sunce trebate zažmuriti ili pokriti oči rukama dok fotoni iz sunca ne budu potpuno absorbovani u oči. Ukoliko je nekada oblačno, možete jednostavno preskočiti te dane i produžiti da gledate tada kada sunce ponovno počne da sije. Bez naočara, direktno, ne preko stakla. To je metoda koju sam ja završila, to je metoda koju je moj suprug završio, naš sin, također gleda sada u sunce, Ilija Šaula, koga ste vidjeli iz Amerike, on je uglavnom tom terapijom postigao sve ove rezultate, ima par videa na YouTube-u koje možete vidjeti sa njim. On je tim gledanjem u sunce, znači, kada smo mi na sirovoj bitnoj hrani, mi dolazi do površanja. Međutim, nama je potreban direktan izvor energije. Mi se moramo izložiti suncu. Sunce ne izaziva melanom. Sunce produkuje, znači pod uticajem sunce naše telo produkuje hormon koji mi zovemo vitamin D, koji je jedan od najsnažnijih oksidanaca, antioksidanaca. Također, sunce pomoću aktivacije tako pinealne žlezde, odnosno epifize, uticaće, znači, kada naše oči dođu do odir sa svetlošću, 
onda dolazi do lučenja preko dana serotonina, to je hormon sreće. Mi smo veseli. U toku noći dolazi do lučenja melatonina. Melatonin je najjači antioksidans i ona štiti od svih bolesti. Tako da kada već dostignete minutažu u gledanju sunca od 10-15 minuta, vi ćete biti zaštićeni od svih bolesti i od ovih koje smo pominjali na početku predavanja. Ja sam to videla s mojim očima i na svom primjeru. Ja nisam bila bolesna, ne stećam se godinama već, nisam bolesna od ničega. Takođe je jako bitno da se nabajamo elektronima i zemlje zbog toga što sunce neprekidno kupa svojim elektronima i zemlju i biljke i sve što postoji na ovoj planeti. Jako je važno da mi hodamo u bosi i da upijemo te elektrone, odnosno tu električnu energiju iz zemlje. Ovo su neki primeri Danas imamo na hiljade ljudi u svetu koji uopšte ne jedu više fizičku hranu, čvrstu hranu. Ima nas puno koji jedemo vrlo malo. Ovde u sobi imamo i jednog prijatelja koji jede svaki drugi dan. A ovo su samo neke od primjera. Billy Brooks iz Amerike, Ericton Ben Israel iz Amerike, Hira Ratan Manek iz Indije, o kome smo pričajući je ova metoda, Miroslav Kiš iz Srbije iz Novog Sada, koji će doći pre u februar na naše predavanje, koji je već godinu dana ne uzima uopšte čvrstu hranu od pre par nedelja ni tečnosti. Vidite, da, dobro pitanje od čega živi, dobro pitanje za ovaj slajd. Od čega su sastavljeni proteini? Od aminokiselina, tako. Proteini su sastavljeni od aminokiselina. Od čega se sastoje aminokiselina? Od kiselonika, ugljenika, azota i vodonika. Samo po neka aminokiselina ima sumpor i jod. A gde mi imamo sve te elemente? U vazduhu, da. Kada mi dišemo, mi uzimamo sve te elemente. Naše telo je sastavljeno od ta četiri elementa. I prilikom, kao što smo mi objasnili, znači prilikom fotosinteze dolazi do te aktivacije adrenozin trifosfata, odnosno do energetskog energije u ćeliji, odnosno pađu se energije u ćeliji, i dolazi do stvaranja jedinjenja. Malo prije smo videli u fotosinteziji kako izbijanjem elektrona iz jednog atoma i kada ulaze drugi molekul, dolazi do stvaranja, odnosno do kombinacije tih atoma i do stvaranja jedinjenja. A kao ću? Postoje minerali, znači naše telo se sastoje od 4% od minerala. Mi sve te minerale imamo u našem telu. Dalje, Jericho Sunfire iz Engleske je profesionalni trener. On već godinama ne jede nikakvu hranu i ne pije tečnosti. Ukoliko odete na Google, vidjet ćete mnoge njegove članke i videe. Jess Mohin iz Australije takođe godinama ona pije tečnosti, ne jede čvrstu hranu, ona predaje po mnogim zemljama i istočno-evropskim zemljama, Moni Vitali iz Izraela, Zinaida Baranova iz Rusije, takođe godine na nebe i najprije tečnosti. Steve Torres iz Amerike, Evelyn Levin iz Brazila, Henry Malford iz Francuske, Dvirina Savoja, mislim, iz Amerike. Ovo je par, brečni par koji nadrže kurseve kako da se dostigne do stanja iz Ekvadora, koji takođe ne je tu, Izabela Hercel iz Francuske i Barbara Moore, doktorica iz Engleske. Barbara Moore je doktorica koja nije uzimala hranu, pila vodu samo, i ona je bila poznata po tome što je hodala po 30 km dnevno. 
i bila je zdrava i u dubokoj starosti je poginula u saobraćenu nesreću, da li je gledala sve kao. Ovo je samo jedan mali broj ljudi, međutim, danas postoje na hiljade ljudi i kod nas postoje ljudi koji uopšte ne jedu. 